ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്യൂ ഡ്രോപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെണ്ണിറ്റ് ഇപ്പം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കാരണം നല്ല തണുപ്പാണ് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ഫുള്ള് മഞ്ഞു വെയിലായിരുന്നു അത് കാരണം ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു രാവിലെ എണ്ണിറ്റുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇല്ല അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം എണ്ണിറ്റപ്പം ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി പിന്നെ മാത്രമല്ല പള്ളിയിൽ പോകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കോലം കണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വൃത്തികേടാണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് പള്ളിയിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് തിരക്ക് പിടിച്ച ഓരോ പണി ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കൊച്ചുകുട്ടിനെ പല്ല് തേപ്പിക്കലാണ് ഞാൻ അടുത്ത പണി അപ്പോൾ അവനെ പല്ല് തേപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അടുക്കളയുടെ ഈ സിങ്കിനടുത്താണ് ഇരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതാകുമ്പം എനിക്ക് സൗകര്യമാണ് കാരണം അവൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് പല്ല് തേക്ക് അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് തേക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ മല്ല് പിടിച്ച് കുറച്ച് തേപ്പിക്കണം അപ്പം നിലത്ത് നിർത്തിയൊക്കെ തേപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല അവന് പിടിക്കലും കാലും കൈയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് തേപ്പിക്കൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കയറ്റി ഇരുത്തിയിട്ടാണ് തേപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു റൗണ്ട് അവൻ സ്വന്തം തേക്കും പക്ഷേ തേക്കുന്നത് ആ കൊടുത്ത പേസ്റ്റ് അവൻ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം തേക്കത്തേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടാ മല്ല് പിടിച്ച് തേപ്പിക്കണം അവൻ്റെ പല്ലിന് ഇപ്പോഴേ കേട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് മസിൽ പിടിച്ച് തേപ്പിക്കും അല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല എന്നിട്ട് പോലും കേടുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിക്കോ കണ്ട പല്ല് കുറച്ചൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല്ലിനെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് കെറ്റിലാണ് കേട്ടോ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പൊടിയും പാലും ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിച്ചുകുട്ടൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ കയറിയിരിക്കണം അവൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവൻ അവിടെ കയറിയിരുന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മേത്ത് കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ നേരം എടുത്തെടുത്ത് മടുക്കില്ല അത് കാരണം ഞാൻ അവനെ അവിടെ കയറ്റി ഇരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പണി നടക്കില്ല അവനൊന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ അതിൻ്റെ മേലെ കയറി കബോഡെല്ലാം തുറന്ന് അതിനുള്ളിലുള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിടലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവന് രാവിലെ ബ്രെഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് കഴിച്ചോളും വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പീനട്ട് ബട്ടറും ജാമും തേച്ചിട്ടാണ് ആക്കുന്നത് അപ്പം പീനട്ട് ബട്ടർ അവൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പീനട്ട് ബട്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ മേലെ കയറി കബോർഡ് തുറക്കുന്നതൊക്കെ അതിനിട്ട് അവൻ്റെ കൈ എവിടെയും മുട്ടോ തട്ടോ എന്താ ചെയ്തു വാവു വന്നും പറഞ്ഞ് ഊതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി തരുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡിലെ ജാമും പീനട്ട് ബട്ടറൊക്കെ തേച്ച് റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റിച്ചുകുട്ടൻ പീനട്ട് ബട്ടർ നക്കി തിന്നാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് റിച്ചുകുട്ടൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അവൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് അത് അതിൻ്റെ ഇറക്കം എല്ലാം പോയി തീരെ കുഞ്ഞായി കൈയൊക്കെ ഫുൾ കൈ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ആയി അതുപോലെ ഇറക്കം ഇല്ല ആ തൊപ്പി ഒന്നും തലയിൽ കയറും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കുറേ നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല അവനത് എവിടെ കണ്ടാലും അപ്പം അതിന് ഇടണം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരും ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് റെഡിയായി അപ്പം എല്ലാം എളുപ്പപ്പണി കേട്ടോ കാപ്പി അതെ ബ്രെഡും അതെ എല്ലാം എളുപ്പപ്പണിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കലാണ് അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റിച്ചുകുട്ടൻ്റെ ഓരോ കോമാളിത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുചിരിക്കാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവന് ബ്രെഡ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് കാപ്പിയിൽ മുക്കി മുക്കി തിന്നാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മുറിക്കുന്നത് നോക്കി അത് ആ ജനലിൽ കൂടി സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവനിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചേക്കുന്നത് സൂര്യനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉദിച്ച് നിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഒട്ടും ചൂടില്ല എന്താ പറയുക ഫുള്ള് തണുപ്പാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ മഞ്ഞ് പെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കാരണം ഇന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് റിച്ചുകുട്ടനുള്ള ബ്രെഡ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് കാപ്പി
അവർ ഈ മഞ്ഞത്തും വെയിലത്തും മഴയത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തീറ്റയാണ് പക്ഷെ ആടുകളെയും പശുക്കളെയും ഒന്നും വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ കുതിരകളെ കാണാം നമുക്ക് വഴിക്ക് കണ്ട എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്നലെ മഞ്ഞ് വീണതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പം കുറേ കലത്ത് പോയത് ഇപ്പം ശരിക്കും ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഐസ് കട്ട പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തെന്നി വീഴട്ടോ അത് റോഡിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് കാരണം വണ്ടിയൊക്കെ തെന്നു കണ്ടോ കുറേ കുതിരകൾ നിൽക്കുന്നത് അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതിലും രണ്ടുമൂന്നെണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പുല്ല് തിന്നു ആ പുല്ല് അല്ലെ ആ മഞ്ഞും അതൊക്കെ ഇവിടെയും കുറച്ച് കുതിരകളുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പം സൂര്യനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും മൂടി കിട്ടിയാണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ റോ വീടുകളിലൊക്കെ മഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഐസായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പാണ് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ട് രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പള്ളി പോയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ കപ്പിൾ ടീഷർട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്ത് തരാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തണുത്ത് വിറച്ച് മഞ്ഞത്ത് പോയിട്ട് പുറത്തു നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് രസമല്ലേ റിച്ച് കിട്ടിന് കുറച്ച് ചോളം പൊഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തു അത് അവനിങ്ങനെ പെറുക്കി തരാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് സ്പൂൺ കൊണ്ടും കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പെറുക്കി തിന്നോളൂ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുന്നത് തീ കത്തിക്കലാണ് അപ്പോൾ തീ കത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് എൻ്റെ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നിന്നത്തെ പണിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ ചൂട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അടുപ്പ് പോലെയാണ് തീ കത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഇതിൽ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ റൂമിലേക്ക് റേഡിയേറ്റർ വഴി ചൂടെത്തും അതുപോലെ നമുക്ക് കുളിക്കാനും ടാപ്പിലൊക്കെ വെള്ളത്തിന് വെള്ളവും ചൂടായിക്കോളും അപ്പോൾ അത് കാരണം അല്ലാതെ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പക്ഷേ ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് മണ്ണെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കത്തി തീരും അതിന് കൂടുതൽ പൈസയാവും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ലാഭമാണ് നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിറകിട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അത് കാരണം രാവിലെ തീ കത്തിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ അതങ്ങനെ കത്തിക്കോളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിറകിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയൊരു മണ്ണെണ്ണയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട പോലെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പ് തീ കത്തിക്കുന്ന തന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വിറക് വെച്ച് കത്തിക്കും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിറകുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ച് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കത്തിച്ച് കത്ത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ അങ്ങനെ കത്തിക്കോളും പിന്നെ തലേദിവസം കത്തി തീർന്ന വിറകിൻ്റെ ചാരം അടിയിലൊരു ഡിഷിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് കളയണം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കത്തിക്കുന്ന വിറകെന്ന് പറയുന്നത് വിറകല്ല അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാരം ശരിക്കും മണ്ണായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാരം ഉണ്ട് ഇന്നലെ കത്തിച്ചത് കണ്ടോ ശരിക്കും മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ കരിയും ചെളിയും പൊടിയൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ചെയ്യണം എന്നാട്ട പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പോയ പോക്കിന് ഒരു ബക്കറ്റ് വിറക് ഇതാണ് ടർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ട് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് ആയിട്ട് കൊണ്ട് വെക്കും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീരുന്നതനുസരിച്ച് പുറകിൽ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ട് അത് അവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ കത്ത് പിടിപ്പിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കേട്ടോ തീ അത്യാവശ്യം കത്ത് പിടിച്ചു ഇനിയിപ്പം ടർഫ് വലിയ വലിയ വിറകും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കത്തി ആയിക്കോളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് പോലത്തെ അത് റിച്ച് കുട്ടനകത്ത് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ
അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സമൂസ ഇത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തിളച്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് റെഡ് വെൽറ്റ് കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം ഓർത്ത് തുണി ഇലക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്ത് വിരിച്ചിടാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വിരിച്ചിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിലായിട്ടാണ് തുണി ഇട്ട് ഉണക്കുന്നത് സമ്മറിലാണെങ്കിൽ പുറത്ത് അഴയുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് പുറത്തിട്ട് ഉണക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം മഴയും തണുപ്പൊക്കെ ആയാലും പുറത്തിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം അകത്തിട്ട് ഒരുവിധം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പം ഡ്രയറിൽ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡ്രയറിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടിപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കേ കേടല്ല തുണിയൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് ചെളി പോകുന്നില്ലാത്ത പോലെയും ഈ സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ തുണിയിൽ അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഇവരുടെ ഓണർ സായിപ്പ് മദാമി നല്ല മനുഷ്യരാണ് അവർ ഉടനെ തന്നെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഇവർ നല്ല മനുഷ്യരാണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ലൊരു സായിപ്പ് മദാമി ഈ ഒഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ട തുണി ഇടുന്ന കുഞ്ഞ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കുഞ്ഞു തുണി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് അവർ കൊണ്ടുത്തന്നതാണ് കേട്ടോ സൈപ്പ് കൊണ്ടുത്തന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുണിയെല്ലാം വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇത് തുണി ഞാൻ അപ്പുറ റൂമിൽ സ്റ്റോർ റൂമിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്നത് ഉണങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ റിച്ച് കൂട്ടിന് ചിപ്സ് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ചിപ്സ് പൊതിയൻ അത് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക കണ്ട അവൻ്റെ കാട്ടയങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കുക അവനപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മയോണൈസും കെ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കുക അവനറിയാൻ ചിപ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇത് തിന്നുന്ന അവനത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മയോണൈസും കെച്ചപ്പ് ചിപ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ അവസരങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച് ചേക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ട് അവനെന്താ ഇഷ്ടമെന്ന് അറിയാത്ത സാധനം തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് റെഡിയായി സമോസയും ചിപ്സുമാണ് അപ്പോൾ റിച്ച് കൂട്ടിന് ഇപ്പോൾ ചോറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാത്രം പിടിച്ച് പുറകെ നടക്കണം എന്നറിയാമോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നമ്മളൊന്നും നിർബന്ധിപ്പിക്കുകയോ പറയുകയോ ഒന്നും വേണ്ട സ്വന്തം കഴിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലേ അവൻ എന്ത് ഉഷാറായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയതാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കാൻ കാപ്പി വേണം ഞാനൊരു കാപ്പി കൊതിച്ചാണ് എനിക്ക് ചായ ഇഷ്ടമല്ല കാപ്പിയാണ് കാപ്പി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാക്കും കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു ഈ വെയിൽ ഇടയ്ക്ക് വെട്ടം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുട്ട് ഇരുട്ടായി വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ മടി കയറിയിരിക്കണം അപ്പം ഞാനിങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ പൊതുവെ കഴിപ്പൊക്കെ നിർത്തിയതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മണ്ണം വെക്കും അത് കാരണം സമൂസയാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണ കഴിച്ചുള്ളൂ കാരണം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് വറുത്ത് പൊരുന്നല്ല പിന്നെ ചിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം ചിപ്സ് കുറച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഹെവി ആയിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാവിലത്തെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചയ്ക്കും എല്ലാം ലൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മാക്സിമം സ്പീഡിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ തീ തിന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും അയ്യോ ഇത് എന്തൊരു ആക്രാന്തം പിടിച്ച് എന്തൊരു തീറ്റയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇ
അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചു വരുന്ന നിർത്തി ഇനി ബാക്കി വൈകുന്നേരം അപ്പം ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അപ്പം കേക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചീസ് ക്രീമും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി വേണ്ടത് മുട്ട പിന്നെ എണ്ണ കുറച്ച് വെള്ളം ഇത്ര സാധനം മതി നമുക്ക് അപ്പം കേക്ക് മിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് നേരം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റിച്ച് കൂട്ടർ ഞാൻ പൊക്കത്തെ കയറ്റി ഇരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനവനെ എളി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനവനെ അവിടെ കയറ്റി ഇരുത്തും അപ്പോൾ അവനെ കാണുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് സൗകര്യമായി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മുട്ടയും എണ്ണയും വെള്ളം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടി അതിലേക്ക് കുറേ കുറേ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഞാൻ അനുസരിക്കും ഈ കേക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം സാധാരണ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്രീം കേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്ലം കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഫുള്ള് ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് ഒറ്റ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് അത് രണ്ട് കേക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സാൻവിച്ച് പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ലെയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ മേലെ ലെയറാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലെയറായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം സക്സസ് ആകുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാണാം അവരോട് വരുന്നവരുടെ എനിക്കൊരു ടെൻഷനാണ് നന്നാകുക എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള സവാള അരിയാണ് അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ആദ്യം ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേക്കിനുള്ളത് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ട് രണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വെക്കായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് മൂന്ന് അളവാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്കിത് ഒരേപോലത്തെ കേ അളവ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്തത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റെഡ് വെൽവെറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവന് വെച്ച് ആക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് റിച്ച് കൂട്ടനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി അവൻ ആ ചിപ്സും മയണൈസും എല്ലാം കൂടി തിന്നിട്ട് ആകപ്പാടെ മത്ത് പിടിച്ച് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടോ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ഇത് ഈ ഓട്ട കാണുന്നത് ഞാൻ കുത്തി നോക്കിയതാണ് എന്തോന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത കേക്കിനുള്ളത് അത് ടിന്നിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്തത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ പണി ഇത്ര കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇതാ പകുതി വറുത്ത് വെച്ചു സവോള പിന്നെ ഇതാ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി വറുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ സവോള അരിഞ്ഞതും വറുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചവച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി മുളക് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞതെല്ലാം ഇച്ചാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി റിച്ചുകൂട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എണീറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം തോളത്ത് കിടന്നാണ് അവൻ്റെ ഉറക്കം അപ്പോൾ ഇച്ചാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ തോളത്ത് കിടന്നുള്ള ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തായി അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ചിക്കൻ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് അവനൊരു ചിക്കൻ കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവനത് തിന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി അതാ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് റെഡിയായി അപ്പോൾ റിച്ച് കുടനാണ് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ചീമൂടലാണ് അവന് എന്തോ കുറച്ച് വഴക്കാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എൻ്റെ തോളത്ത് കിടന്നു അപ്പം ഞാനാണ് സവാള വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരമാണ് അവനെ കേക്ക് കണ്ടത് കേക്ക് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആകെ ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോഴാണ് പിടിച്ചു എണീറ്റ് പിന്നെ കേക്ക് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനെ എൻ്റെ അടുത്തു നിന്നൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചായ കുറേ നോക്കിയിട്ട് അവൻ പോകാതെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും കഴിഞ്ഞായിരുന്നു സവാളയൊക്കെ വയറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ചിക്കൻ എല്ലാം എടുത്ത് ഇട്ടു അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചുക്കട്ടൻ പോയി അപ്പം ചുക്കട്ടന് ഒരു ചിക്കനൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ സോപ്പിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അല്ലാതെ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല ഇഷ്ടമില്ല എന്നല്ല എനിക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കും ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വറുത്താക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവം ഗ്രേവി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് ലാഭം നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ടും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ ഇഷ്ടംപോലെ ആഘോഷങ്ങളല്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തവണ ഇങ്ങനെ ഓരോ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലാഭം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചത് പക്ഷെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു ഇരുപത് കേക്കെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാക്കി കാരണം കൂടുതലും പ്ലം കേക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം പ്ലമ്മാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്രീം കേക്കുകളൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഭയങ്കര മധുരമല്ല എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മേലെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സംഭവം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കുറേ നാൾ മുമ്പ് മേടിച്ചാണ് പിന്നാണ് അതൊന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ശരിയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞ് വീണതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഒന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയത് കണ്ട് പലരും പറഞ്ഞ് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പിന്നെ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കലിഗ്രഫി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് എന്താ പറയുക പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം മമ്മിയുടെ നല്ല ശരി സൂപ്പർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് നല്ല അച്ചടി പോലെയാണ് മമ്മിയുടെ എഴുത്ത് പിന്നെ മുത്തേച്ചി അതിന് മുത്തേച്ചിയുടെ അതെ സൂപ്പർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കെയർ പ്ലാൻ കേസ് സ്റ്റഡിക്കൊക്കെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് അവർ പേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ പരിപാടി അപ്പം ഈ അവരൊക്കെ പറയാൻ നിനക്ക് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ജോലി കിട്ടിയില്ലല്ലോ വല്ല എഴുത്ത് ഓഫീസ് ആധാര ഓഫീസിലെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ അപ്പം ആ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ കാർഡൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പം ബർത്ത്ഡേ കാർഡിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേപോലെ ഞാനിങ്ങനെ അതുപോലെ എഴുതുമായിരുന്നു അതൊക്കെ എഴുതാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാനൊരു അവസരം കിട്ടുന്നതും എഴുതുന്നതും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി വിചാരിച്ചത് കുളമായി പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ കുളമായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ വാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുത്ത് ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുത്തില്ല കേക്കിൽ വിതർന്ന് അത് പിന്നെ രണ്ട് ലവും വരച്ച് പിന്നെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കേക്കിനെ എടുത്ത് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വെച്ച് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കേക്ക് ഇത് മേടിച്ചതല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ വാ കേക്ക് റെഡിയായി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് കാരണം ഒരെണ്ണം സക്സസ്ഫുൾ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ബിരിയാണി ഏകദേശം റെഡിയായി ദമ്മിടുവാണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് കേട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഈ അരി എന്താണ് ജീരകശാല അരിയാണ് കേട്ടോ ബസ്മതി റൈസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ടോ ബിരിയാണിക്ക് ഈ ഒരു റൈസാണ് നല്ലതെന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് നല്ല റൈസാണ് കേട്ടോ ബസ്മതി റൈസ് പോലെ അങ്ങനെ നീണ്ട ഇതല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൈസാണ് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ബിരിയാണി മോക്കി ആകുമെന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഉള്ള ഉള്ളി വറുത്തതും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇത് മുന്തിരിങ്ങയെല്ലാം ഇട്ട് അതും സെറ്റാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഓക്കെ ആണെന്നാണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ തവണയും സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫുഡിൻ്റെ പണികൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് ഈ പണികളുണ്ട് പാത്രം കഴുകാനുണ്ട് വര അടിക്കാനുണ്ട് തുടയ്ക്കാനുണ്ട് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും വലിയൊരു പണികൾ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സമാധാനം ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം പതിയെ പതിയെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാത്രം കഴുകുന്ന എൻ്റെ തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ പണി നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കൽ താമസിച്ചേനെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊന്നും പണിയും കഴിയില്ലായിരുന്നു അപ
അങ്ങനെ ഞാൻ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി കഴുകി വെച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുക്കളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി അടിച്ചു വാരലും അങ്ങനത്തെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇച്ചാൻ ആ സമയത്തേക്ക് ചർലാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയെല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് മുളകും യോഗർട്ടും കരിയാപ്പിലൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് റെഡിയാക്കി ഫുഡ് കവർ ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഹാ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ അടുക്കളയിലെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളത് നിലം ഒന്ന് തുടയ്ക്കലാണ് അത് പിന്നെ ഇറച്ചിക്കുട്ടനെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കുട്ടനെ കുളിപ്പിക്കലാണ് ഇനി അടുത്ത പണി അപ്പോൾ അവന് ഉടുപ്പ് ഊരിൽ എൻ്റെ പൊന്നെ ആ ജാക്കറ്റൊന്നും ഊരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയാം കണ്ടോ ഞാൻ ഊരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ കയറ്റി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒട്ടും സമ്മതിക്കലായിരുന്നു കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് മല്ല് പിടിച്ചിട്ടാണ് അതൊന്ന് ഊരി എടുത്തത് അപ്പോൾ അവനെ മേത്തെല്ലാം എണ്ണ തേപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞിൻ്റെ സമയം കാരണം സ്കിന്നെല്ലാം ഡ്രൈ ആകുന്നൊരു സമയമല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം എണ്ണ ഫുള്ള് തേപ്പിച്ചിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് പാൻറ്റ് രണ്ട് വെനിയനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് നല്ല തണുപ്പാണ് വീടിനുള്ളിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ ചൂടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കങ്ങനെ സാധാരണ ദിവസമൊന്നും ഇട്ട് വീടിനുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവനെ കുളിപ്പിച്ച് വീണ്ടും രണ്ട് പാൻറ്റും രണ്ട് വെനിയനൊക്കെ ഇട്ട് സോക്സും ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡി മണിയാക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി അപ്പോഴേക്കും ഇച്ചാൻ ഒന്ന് കടയിൽ പോയി കാരണം ഐസ്ക്രീം മേടിക്കേണ്ടി പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയി അപ്പം മേടിക്കണം എന്ന് ഓർത്തായിരുന്നു പക്ഷേ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോയി മേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയതാണ് അപ്പോൾ അവന് മിറ്റത്തൊന്ന് ഇറങ്ങി സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മണി സമയം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവന് കൈ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ സ്റ്റൈലായിട്ട് പോകുന്നു നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ട ആ ഐസിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റൊക്കെ പോയിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മഴയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓടിയും ഓടയിലുണ്ടായിരുന്നതും നിലത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം പോയി പ്രിച്ചുകൂട്ടൻ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ഒച്ച ഇട്ട് പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ കൂടി ചവിട്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവിടെ അമ്പിളിമാമനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ണിൽ എണ്ണ വെച്ച് ഗസ്റ്റിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തറയൊക്കെ തുടച്ച് ഞങ്ങൾ കുളിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം നന്നായിട്ട് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയപ്പോൾ നെസ്കഫേയുടെ കോഫി പൗഡർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ല അപ്പോൾ അത് നെസ്കഫേ കുടിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചതല്ല വെള്ളം വാറുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തല നനച്ചില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മുടി പിന്നി വെച്ചേക്ക് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെസ്കഫി കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി പാൽ ഒഴിച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുപ്പം കൂടുതൽ വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാപ്പി പിടിക്കുകയാണ് കാപ്പിക്ക് കടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ കേട്ടോ കാരണം കടിയൊക്കെ കഴിച്ച് വാര നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ കിടക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച സമോസയുടെ രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചൂടാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി കഴിച്ചു അതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾ ഇതാ വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ വണ്ടി കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേ രാത്രി ആയിട്ടോ സമയം ഏഴര ആയിരുന്നു അവർ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കൂരാ കൂരിട്ടായി അപ്പോൾ അവർ വൺ വഴിയൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം ഇത്രയായി അപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പം വണ്ടി തിരിച്ച് പോകാൻ റെഡിയാക്കി തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾ കേട്ടോ വിമൽ ചേട്ടൻ്റെ മെയിൻ ചില ചേച്ചി അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരോടും ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് ഹായ് പിന്നെ ടാനിയ മോളുണ്ട് ടാനിയക്ക്
അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റിന്റെ കേക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലെയർ ആയിട്ട് വന്നത് കണ്ടോ പേര് പോലെ നല്ല വെൽവെറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വൈനും കൂടി പൊട്ടിച്ചു പിടിച്ചു അപ്പം കേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി കേക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം റെഡിമെയ്ഡ് അല്ലേ പിന്നെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ടാനിയ മോൾ റിച്ചു കൂട്ടനും റിച്ചു കൂട്ടൻ ചേച്ചിക്കും ഒക്കെ വാരി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടായി പോകാനായപ്പോഴത്തേന് ടാനിയ മോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചേസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളും ചെറിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു ബിരിയാണി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ ഇതാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെറുളാസ് പിന്നെ നാരങ്ങാച്ചാർ നാരങ്ങാച്ചാർ ഞാൻ ഇട്ടതല്ല കേട്ടോ മമ്മിയുടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മാങ്കോ ജ്യൂസും പിള്ളേർ നല്ല കൂട്ടായി നോക്കി ഇറച്ചി കൂട്ടൻ്റെ ബൈക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഹോട്ടലിലാക്കി പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമും കൂടി കഴിച്ച് നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ സെലിബ്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ ഗിഫ്റ്റ് വേണമെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അപ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തീം ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടെത്തുന്നത് ഗിഫ്റ്റിനുള്ള എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പില്ലോ ഇത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കളറും രണ്ട് പില്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലവിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇത് നമുക്ക് ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയാൽ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ്സിൽ വൈനൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ പില്ലോയെ രണ്ട് പേർക്ക് ഓരോ പില്ലോയെ ഉണ്ട് പില്ലോയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നറിയിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ലവ്ലി ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം അവർ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയാണ് കാരണം ചേട്ടനും ചേച്ചി രണ്ടുപേരും നേഴ്സുമാരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് നാളെ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ചാനിയ മോൾ വഴക്കായിരുന്നു പോകാൻ വിഷമമായിരുന്നു റിച്ച് കുട്ടനെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ ഇറങ്ങി ശരിക്കും അവർ വന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയതെന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ അവർ പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പോയത് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടെ വീട്ടിലെത്തിയത് അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ വണ്ടി പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഒരു സിനിമ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാമാങ്കം കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വ